cosa E tu saresti Ares, non ci credo Fratelli, abbiamo combattuto e affrontato ogni sfida a testa alta, cadendo, rialzandoci e cadendo ancora, senza mai arrenderci, senza mai permettere al dubbio di demotivarci. Abbiamo pensato di non farcela, quando il nemico era troppo potente e ci ha scagliato in oscure dimensioni al di là del tempo, quando sulla mano di Buddha ci siamo ritrovati privi dei cinque sensi o quando una bara di ghiaccio ci ha tolto ogni forma di calore. Capita spesse volte nella vita di incontrare avversità, capita di andare al lavoro e dover fare una mansione complicata, di non avere abbastanza soldi per quel viaggio che volevi fare e allora tocca rimboccarsi le maniche o magari nel nostro caso. Capita di vedere che le visualizzazioni dopo tanto lavoro non raggiungono i risultati sperati. E quanto sarebbe facile arrendersi? La forza e la giustizia sono una cosa sola, ce lo hanno detto Cancer, Capricorn e Fish in tutta questa serie di video che non hanno fatto altro che dirci questo. E noi? Siamo forti? Forse all'apparenza no. Noi di Alkill non abbiamo un milione di iscritti qui su YouTube e forse anche per questo abbiamo un po' a cuore questa storia. Questi cavalieri di bronzo che hanno affrontato una corsa contro il tempo e una sfida che sembrava impossibile. Tuttavia, oggi siamo qui. Siamo alla battaglia finale, contro ogni aspettativa, contro ogni difficoltà, ci siamo. Anche grazie a voi, a voi che avete visto ogni video, a voi che ci supportate con condivisioni e abbonamenti, e perché no? Anche grazie a quei matti che ogni mercoledì ci seguono in live e chiacchierano sul gruppo Telegram. Oggi possiamo dire a tutti insieme, orgogliosamente, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati alla fine di un viaggio lungo un anno, superando mille difficoltà proprio come Seiya e i suoi compagni. E non è forse questo l'insegnamento finale dei Cavalieri dello Zodiaco? Bronzo, argento, oro, non è il rango a fare il Cavaliere, non è l'armatura a fare il Guerriero, ma sono le motivazioni. La chiave di tutto è la volontà e la vera forza è quella di continuare ad alzarsi. Ancora un ultimo sforzo, amici, compagni, Cavalieri, per Atena. Seiya è giunto al cospetto del grande sacerdote, un uomo insolitamente gentile e sofferente, tanto che si presenta a lui in lacrime sincere. Sembra un uomo pentito e distrutto, ma cosa sta succedendo? Non c'è tempo per parlare. Come disse il bianconiglio, il tempo fugge e la freccia ormai ha quasi raggiunto il cuore della dea. Come salvarla? A dirlo è proprio il grande sacerdote, il segreto sta nella statua di Atena, essa nasconde due tesori, il primo è l'effigie di Nike che ha cambiato forma diventando quello scettro che Saori ha sempre con sé, il secondo invece è ciò che ci interessa, lo scudo di Atena, in grado di liberare il mondo dal male e di salvare la dea. Pegasus è invitato dallo stesso sacerdote a fare presto, ma prima che possa raggiungere la statua, qualcosa nel sacerdote cambia. Il colore dei suoi capelli, la sua voce, il suo cosmo. L'avversario rivela la sua vera natura, il libro dalla veste da sacerdote, il nemico chiama la sua armatura d'oro dei gemelli ed è pronto alla battaglia finale. Ora, non voglio iniziare questo video subito con delle lamentele. In realtà ho tante belle cose da dire sulla battaglia finale. Ad esempio il fatto che parta da subito con splendide tavole a colori, con Gemini che indossa la sua armatura, ma è quando questi usa l'Another Dimension contro Seiya che iniziano i problemi. Come sappiamo, Seiya non ha modo di uscire da un colpo segreto dimensionale, ma non preoccupatevi, a salvarlo ci penserà la sua plot armor da protagonista. Infatti a tirarlo fuori dall'attacco di Gemini sarà Gemini stesso. Ma perché? La risposta non tarda ad arrivare. Il Cavaliere dei Gemelli soffre di doppia personalità, una buona ed una malvagia che negli ultimi anni ha preso sempre più il sopravvento. Sì, lo so che negli ultimi anni Kurumada ha retconnato la cosa con capitoli extra e la cosa con quella sorta di spirito maligno dentro Gemini, ma dimentichiamo sta porcheria e diamo per buona la solita classica doppia personalità, ok? Bene. Dove eravamo? Ah, certo. Seiya è salvo e così il suo nemico inizia a privarlo uno per uno dei cinque sensi in maniera molto simile a come Shaka fece contro Iki ormai sette capitoli fa. 
Proprio come fece Ikki, anche Seiya sfrutta la privazione sensoriale per accrescere il proprio cosmo e raggiungere il settimo senso scagliando contro il nemico il più potente Pegasus Ryusei Ken mai eseguito che gradualmente raggiunge la velocità della luce e infine butta a terra il falso sacerdote. Saga di Gemini è un osso duro però, sarebbe stato deludente altrimenti, no? Dopo un paio di sberle ben assestate da Gemini, Seiya ci riprova sfoderando un nuovo colpo segreto, il Pegasus Rolling Crash, molto simile al Rozan Koryuha di Shiryu, anche in questo caso Pegasus afferra il suo avversario portandolo verso il cielo, tuttavia in questo caso il buon Seiya procede a schiantarsi al suolo come una terribile e luminosa stella cadente. Mentre tutto ciò accadeva, però qualcos'altro succedeva al Grande Tempio. Il Grande Mu ha riportato sulla scacchiera due pedine che avevano lasciato questo mondo. Ikki della Fenice e Shaka della Vergine, proprio sotto richiesta di quest'ultimo che nello spazio esterno ha infine compreso i suoi errori. Con l'armatura rigenerata, il Cavaliere della Fenice è pronto a tornare in azione. Riprende così la scalata di Fenix dalla sesta casa, una scalata questa volta non fatta di scontri, ma di evoluzione e crescita, donandoci alcuni dei momenti più toccanti della serie. Yoga, Shiryu caduto dal cielo come un astro salvato dallo spirito pentito di Capricorn e dalla sua armatura, e ovviamente il pacifico Shun. Tutti a terra, vincitori ma in bilico tra la vita e la morte. Questo confronto finale è cruciale per questo personaggio che sin dai primi capitoli si è presentato a loro come nemico. Ora però non è solo parte di un gruppo di eroi, è il fratello prodigo ed è orgoglioso di aver vissuto insieme a compagni così valorosi in un'epoca tanto straordinaria. Prima di parlare dello scontro tra Gemini e Ikki, parliamo un po' di Saga dei Gemelli e della sua filosofia. Del lato buono di Saga c'è poco da dire, è un santo, un uomo generoso ed incredibilmente devoto. La filosofia del suo lato oscuro invece è molto più accattivante e quasi mi fatti fare per lui. Saga è pura Ibris. Egli è convinto di poter prendere il controllo della Terra così che essa non finisca nelle mani dei tre grandi dell'Olimpo. La Terra è il mondo degli uomini ed è giusto che sia un essere umano a regnare su di essa, non una divinità come Atena, ed è un discorso che tutto sommato fila. Ecco anche che tutti quei discorsi sulla forza come giustizia dei fedelissimi del grande sacerdote acquisiscono contesto e senso. È ovvio che a regnare sul mondo sarà una figura forte, altrimenti come potrebbe contrastare le minacce divine in agguato? Certo, Saga è il cattivo della storia ed in questo momento sta massacrando uno dei protagonisti con gli occhi iniettati di sangue e come lettori siamo portati a considerare Atena come una fanciulla in difesa da salvare, ma non riesco a condannare la filosofia di Saga. Forse il lato negativo di questo personaggio è il suo essere esageratamente malvagio, in maniera quasi cartunesca. Se fosse stato un villain un po' più composto e più introspettivo, sarebbe sicuramente stato davvero degno di finire tra i grandi nomi dei villain shonen, insieme a gente come Madara di Naruto, Aizen di Bleach o Aoa Sakura di Shaman King, per citarne alcuni. Riconosco comunque che Saga è sicuramente il villain più carismatico, iconico e meglio riuscito di tutta la serie serie classica dei Cavalieri dello Zodiaco. Saga ha ragione? Ha torto? Parliamone nei commenti. La battaglia tra Ikki e Gemini parte subito con il botto. Il fiammante Oyoku Tensho del protagonista sembra non sortire effetti significativi contro il Cavaliere dei Gemelli. Come fare a sconfiggere un nemico che sembra immortale ed inarrestabile? Lo scontro si sposta sul lato psichico. I due cavalieri sono molto simili dal punto di vista dei colpi segreti ed entrambi possiedono un attacco capace di piegare la mente del nemico. Per quanto riguarda Gemini abbiamo il Genro Mao Ken, che ha lo scopo di piegare il prossimo e renderlo suo schiavo come è accaduto con Aiolia, mentre Ikki ha dalla sua Phoenix Genma Ken, che causa nel nemico visioni orribili legate alle sue paure e ai suoi desideri inconsci, spezzandogli infine l'anima. I due guerrieri lanciano i loro attacchi all'unisono e Dicky ne esce sconfitto. Colpisciti un braccio. L'ordine del grande sacerdote non tarda ad arrivare e Dicky esegue come un vacuo fantoccio. La sua volontà è schiacciata. Ora taglia la testa a Pegasus. Un secondo ordine. Ikki prova a ribellarsi ma a nulla valgono i suoi sforzi e la testa di Seiya viene tranciata di netto in una delle tavole più brutali dell'intera serie dei Cavalieri dello Zodiaco e sotto le risa di un despota malvagio arriva l'ultimo ordine. 
Ora tocca a te, colpisciti al cuore. Saga assapora la vittoria per poi rendersi conto che quanto accaduto fino a quel momento è solo un'illusione. Sei è vivo e Iki anche davanti a lui. La battaglia è tutt'altro che terminata, mentre altrove i cavalieri d'oro sopravvissuti si riuniscono e arrivano ad un'ovvia conclusione. Il grande sacerdote è un impostore. Saga, ormai alle strette, decide di rivelare il suo ultimo attacco, la Galaxian Explosion. E non prendiamoci in giro, questo colpo è probabilmente il più iconico degli attacchi di questo manga e vediamo di capire insieme il perché. Concretamente non è nulla di nuovo, come dice il nome, questo colpo è semplicemente un grande e potentissimo colpo energetico, nessun effetto secondario strano, puro potere. Quindi per chi è così amato? Per la messa in scena. Un elemento fondamentale quando si parla di medium visivi come il fumetto, quando Gemini lancia il suo attacco lo sfondo cambia e attorno a lui appare l'universo intero con pianeti e stelle che vengono deflagrati dal suo potere cosmico, dando così una scena incredibilmente d'impatto. Inutile dire che nemmeno Iki riuscirà a fare qualcosa contro una forza simile. Intanto gli ultimi misteri vengono a galla. Chi è davvero Saga dei Gemelli? Come ha fatto a ingannare tutti quanti? Mentre i nostri eroi si battono fino alla morte, i Cavalieri d'Oro fanno il punto della situazione e noi con loro. Torniamo indietro di 13 lunghi anni. Il grande sacerdote a quei tempi era Shion dell'Ariete, il maestro del grande Mu a cui aveva affidato l'armatura e il titolo di custode dorato. Shion era un uomo molto anziano, poiché come il vecchio maestro dei Cinque Picchi anche egli era un sopravvissuto dell'ultima guerra santa. Tuttavia anche un cavaliere d'oro non è immortale e raggiunti quasi i 250 anni i suoi giorni sulla terra stavano giungendo al termine. Era necessario quindi che venisse eletto il suo successore tra gli attuali Santi Dorati. C'era un solo problema. A quel tempo l'attuale generazione di Gold Saint erano per lo più bambini dalla forza e talento straordinari, ma comunque infanti. Gli unici che avevano un'età accettabile per una simile carica erano due, Saga dei Gemelli e Aiolos del Sagittario. Chi scegliere? Non era affatto semplice, Saga era ben voluto, gentile, quasi un santo ed era sicuramente potente, ma aveva un lato oscuro che solo Shion aveva percepito. Aiolos invece era un guerriero virtuoso, più umile forse, ma non gli era certo da meno. Chi scegliere era un bel dilemma, ma alla fine Aiolos venne scelto come futuro grande sacerdote. Dopo questa rivelazione, Saga incontrerà il sommo Shion sullo Star Hill, dove solo il grande sacerdote può accedere, e lì, lontano dagli occhi di tutti, rivelerà la sua vera natura uccidendo il sacerdote e rubandone le vesti, impersonandolo per i 13 anni successivi. Svelato il grande inganno dalla voce di Saga stesso che riecheggia per tutto il santuario, e ora devo fare una critica ai nostri amati cavalieri d'oro che qui diventano più degli impiegati statali che degli eroi leggendari, scoperta la verità andranno forse in aiuto ai nostri eroi? Ovviamente no! Decidono di starsene lì con le mani in mano perché deve essere una prova per Atena o altre scuse di questo tipo mentre si danno convincenti le pacche sulle spalle. Ovviamente questa è una scusa per tenerli fuori dalla scena e dare tutto il merito ai protagonisti, ma è una scusa che ho sempre trovato davvero deboluccia. L'ultimo atto è azione pura. Seiya si rialza privo dei cinque sensi, Saga lancia la sua Galaxian Explosion, ma Ikki protegge il fratello espiando i suoi peccati del passato, mentre le preghiere e la speranza di tutti si riuniscono dentro il cuore di Seiya, mosso solo dalla volontà di salvare la dea. Spinto al massimo, Pegasus usa il suo ultimo Ryu Seiken contro Gemini, surclassando persino quel colpo capace di distruggere una galassia. Pegasus ha vinto e nella mente duale di Gemini una domanda spezza le sue certezze. Chi sei tu? Arrancando con le ultime forze, Seiya solleva lo scudo della giustizia e la dea Atena è salva. Non solo lei, il mondo intero è salvo e persino Saga stesso, poiché il male che albergava in lui si libera verso il cielo come un'ombra malevola dissolvendosi come fumo. Atena corre lungo le scale del grande tempio, tutti le giurano fedeltà e arrivata davanti a Saga dei gemelli, questi, libero dal male, si inginocchia, chiede perdono e per espiare i propri peccati si toglie la vita tra le lacrime. E così si conclude la più grande e famosa saga dei Saint Seiya, con Atena che nel profondo del suo cuore ringrazia i più grandi eroi di quest'epoca, quei cavalieri di bronzo, quei giovani eroi che si sono sempre rialzati ad ogni avversità e che alla fine hanno compiuto il miracolo. La 
saga si è conclusa, ma il video è ancora ben lontano. Abbiamo chiamato il collega Dragon Shiryu per tirare le somme sulla saga delle 12 case, noi ci rivediamo alla fine del video per i saluti finali e per parlare un po' del futuro della serie. Ciao a tutti, grazie per avermi invitato ancora una volta. Dunque, 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 la scavata delle 12 case. C'è tanto da dire, c'è tantissimo da dire perché questa è la saga ancora oggi sicuramente più famosa di Sensei e quindi da tutti i punti di vista è una saga fondamentale. Per prima cosa viene introdotto il tema della corsa contro il tempo. Fino a quel momento nel manga i cavalieri avevano avuto una serie di scontri senza che ci fosse un particolare focus sul tempo, non c'era questa minaccia da dover risolvere entro un certo quantitativo di, di ore, di tempo insomma. Da questo momento in avanti invece diventerà una, una costante. Kurumada e soprattutto Shueisha, ma poi anche Toei con anime, si rendono conto che è un formato che piace, che funziona, e questo incanava Sensei in, uh, nelle scalate, in queste corse contro il tempo. Qui abbiamo in tutte le saghe successive, ad Asgard, nell'anime, nella serie di Nettuno, nella serie di Ade, addirittura due. C'è una scalata dei Cavalieri d'Oro durante la parte del Vade Santuario e poi la corsa contro il tempo dei protagonisti durante la saga di Ade. E soprattutto questo concetto di scalata verrà ripreso in tutte, tutte, tutte le serie di Sensei. Eh, Ross Canvas, Episodio G, Omega, Soul of Gold, Next Dimension, Saintia Show, qualunque serie vediamo, alla fine finisce per avere una variazione del concetto di scalata. Ora, per variazione che si intende? Non è necessariamente sempre una corsa in salita, non è necessariamente sempre un percorso obbligato, anzi il percorso obbligato poi a volte viene messo da parte, credo perché Kurumada si rende un po' conto della difficoltà di incanalare i personaggi lungo un'unica direzione. Quando tu incanali i personaggi in una sola strada devi fondamentalmente gestire i punti in cui si raggiungono e si sorpassano oppure uno rimane indietro per far andare avanti gli altri e così via a livello narrativo è qualcosa che alla lunga può essere complicato mentre invece quando la corsa viene un pochettino più sparpagliata come per esempio succede nella serie di Nettuno è un pochino più semplice da gestire ognuno va dove deve andare dove l'autore vuole che vada senza che ci siano particolari costrizioni ma al netto di queste differenze comunque la scavata introduce questo elemento di ostacoli che sono in questo caso le case del grande tempio, poi saranno le colonne sottomarine e così via, che devono essere superate entro un lasso di tempo concentrato. Ora la scavata ha dei pro e dei contro come, come struttura, come tematica, perché da una parte la prima volta qui alle 12 case funziona molto bene, ti permette di conoscere tutti i cavalieri d'oro e di, avere, di dare vita ad una serie di scontri sicuramente molto appassionanti, poi dopo ne parleremo un po' di più. Dall'altra parte però, ripetuta all'infinito, diventa anche un tema un po', un po' ripetitivo, diventa anche una struttura un po' ripetitiva. Soprattutto questo si vede con gli spin-off, ma anche nella serie di Ade. E infatti oggi la scavata, la scavata delle 12 case, classica, rimane amatissima. Però l'inserimento di una struttura scavata o a corsa contro il tempo fa un po' storcere il naso. Soprattutto poi quando viene ripresa proprio una nuova scalata delle 12 case, qualcosa che abbiamo visto appunto in Ade, in Omega, in Next Dimension e così via, insomma i fan un pochettino, un pochettino ne sono stanchi. Diciamo anche che per quanto riguarda il santuario, per come è costruito il santuario è inevitabile che se tu vuoi attraversare in qualche modo quelle, quelle scale devi fare. Eh, Kurumada ha anche quasi del tutto eliminato la possibilità di teletrasporto tra una casa e l'altra, quindi diciamo che qualunque avventura o arco narrativo mette in mezzo le 12 case e un attacco verso Atena, diciamo che obbligatoriamente deve affrontare quel tipo di, di tematica lì. Tornando 
tornando alla scavata delle 12 case principali storiche, intanto è interessante vedere come Kurumada va imposta, perché ci sono due tipologie di scontri che avvengono andando avanti. Nelle prime case, praticamente tutte le case fino alla quinta, i protagonisti affrontano un cavaliere d'oro e vincono con pesanti aiuti esterni che si tratti di Atena, delle anime dei dannati, della preghiera di Fiore di Luna, di Icchi e così via. Eh, Cassios, la quinta casa, è un altro esempio forte, ma i protagonisti per vincere ricevono parecchi aiuti. Questo diciamo che è abbastanza naturale, perché alla fine i 4 barra 5 sono arrivati alle 12 case con l'esperienza dei Cavalieri d'Argento ma i Cavalieri d'Argento sono lontanissimi dei Cavalieri d'Oro, quindi per rendere in qualche modo credibile che i protagonisti se la possano giocare con i Cavalieri d'Oro, era necessario dargli degli, degli aiuti esterni. Infatti le prime case, le prime cinque case e un pochettino anche l'ottava, quella di Cristo contro Scorpio, sono praticamente un modo in cui i protagonisti iniziano ad avere le prime esperienze con il settimo senso. I cavalieri d'oro in queste case non vengono mai sconfitti, tranne in un caso, che è quello di Cancer, e guarda caso, la quarta casa contro Cancer, Sirio riceve persino più aiuti de- del solito. Sirio viene aiutato dalla preghiera di Fiore di Luna, dal cosmo di Atena, dai dannati, dall'armatura del cancro che abbandona Deathmask, ma questo, secondo me, Kurumada lo fa per rendere credibile la vittoria di un cavaliere di bronzo su un cavaliere d'oro al primo colpo. Vittoria che però era necessario che fosse netta perché Deathmask era stato così presentato come un uomo puramente malvagio, totalmente cattivo, che difficilmente sarebbe stato credibile uno scontro in cui Deathmask alla fine diceva a Sirio «Sì, dai, mi hai convinto, puoi proseguire». Dalla sesta casa in poi, dalla battaglia tra Virgo e Icchi in poi, fino alla tredicesima, con appunto l'eccezione dell'ottava, perché Crystal contro Scorpio è diciamo un, una sorta di rimasuglio della prima parte del santuario, ma dalla sesta casa in poi la situazione cambia. Iniziamo ad avere i protagonisti che vincono intanto da soli, gli aiuti esterni diminuiscono quasi completamente, e soprattutto iniziano a vincere in maniera più netta. Eh, I fan dei Cavalieri d'Oro non amano molto questo, questo elemento ed è vero che sono vittorie sofferte, non è che il protagonista arriva lì e asfalta l'avversario, però per esempio all'undicesima casa Crystal raggiunge lo zero assoluto che Camio non ha, quindi comunque lo supera oggettivamente. Alla decima casa, molto prima della pienezza del dragone, Shura afferma che il cosmo di Sirio ormai ha superato il suo. Alla dodicesima, con la nebulosa, Shun pareggia soltanto perché esita a lanciare il colpo finale, altrimenti avrebbe sconfitto Afrodite senza morire a sua volta. Quindi la, parte, la seconda parte delle dodici case rappresenta i protagonisti cavalieri di bronzo al massimo e si tratta ormai di personaggi che sono in grado di giocarsela alla pari e di sconfiggere un cavaliere d'oro senza tutti gli aiuti esterni che avevano avuto all'inizio. Poi nella scalata delle 12 case Kurumada cerca di cogliere la parola al balzo per approfondire un pochettino sia i protagonisti sia i cavalieri d'oro. Va detto però che la cosa non gli riesce sempre molto bene. I Cavalieri d'Oro non vengono mai o quasi mai approfonditi come flashback. Gli viene data molto carisma, ognuno di loro ha una personalità abbastanza chiara, abbastanza definita e abbastanza netta, però di quasi nessuno di loro scopriamo granché. In realtà della maggior parte dei Cavalieri d'Oro non scopriremo mai niente nella serie principale. Ci sono voluti gli spin-off per cominciare ad approfondire e a dare un un background. Kurumada sembra volersi concentrare soprattutto appunto sull'aspetto carismatico, sul combattimento, che non tantissimo sui ruolo retroscena, sul ruolo passato. E questo è molto nella filosofia di Kurumada. Kurumada 
ha sempre dichiarato che a lui piacciono personaggi dal sangue caldo, personaggi che combattono in scontri pieni di colpi di scena, pieni di sorprese, capovolgimenti e cose del genere e che il suo focus è quello. Lui vuole, per sua stessa missione in intervista, vuole sorprendere il lettore di settimana in settimana. Ricordiamoci che quando Kurumada scrive Sensei veniva dal fallimento di Otoko Zaka e secondo le sue stesse affermazioni Otoko Zaka aveva fallito perché Kurumada non aveva cercato di sfruttare adeguatamente i colpi di scena, quindi per rifarsi, per salvare la sua carriera, che poi di questo si trattava, disse che ogni volta che gli veniva in mente una nuova idea, un nuovo colpo di scena, lo usava subito perché voleva che il lettore rimanesse sempre sbalordito. Quindi questo è quello che fa con i Cavalieri d'Oro. Con i protagonisti invece cerca di dare un pochettino più di approfondimento. Vediamo un po' del passato di Sirio alla quarta casa, soprattutto del legame tra Sirio e Fiore di Una. E scopriamo il passato di Andromeda, rendiamoci conto che noi eravamo arrivati alle 12 case senza sapere praticamente niente di Shun, a parte il fatto che era stato mandato all'isola di Andromeda perché Ikki aveva preso il suo posto sull'isola della Regina Nera. Però poi cosa fosse successo su quest'isola di Andromeda noi non lo avevamo mai saputo. Improvvisamente qui scopriamo chi era il suo maestro, l'addestramento che aveva avuto, Nemes e così via. Stessa cosa viene fatta con Crystal, un altro personaggio di cui veramente fino a questo punto c'era stato detto poco. Crystal viene praticamente smontato e demolito durante il primo combattimento con Camio per poi rimontarlo e cercare di farlo crescere durante le battaglie con Scorpio e poi con Camio di nuovo. Quindi Kurumada usa le 12 case più come gradino di crescita per mostrarci qualcosa di più di alcuni dei protagonisti che non per approfondire più di tanto i Gold Saint in termini di background. Poi ci sono ovviamente sei ricchi che non ricevono un particolare approfondimento, evidentemente Kurumada riteneva che avessero già mostrato tutto quello che c'era da, da mostrare. Va anche detto che questi tre personaggi il cui passato viene approfondito, cioè Sirio, Crystal e Andromeda, sono anche i tre che ricevono nuovi colpi segreti. Nel caso di Sirio e di Andromeda sono tecniche che a quanto pare avevano sempre avuto ma non avevano mai usato per motivi diversi, la pienezza e la nebulosa, mentre Crystal impara il Sacro Aquarius. Ikki non impara niente, Ikki rimarrà sempre per tutta la saga con le due eh, tecniche che aveva sin dall'inizio. Mentre Seiya crea i suoi Seiken durante lo scontro finale con Saga, su questo poi torniamo un po' dopo quando parliamo di quella battaglia. Ora, questo è quanto fa Kurumada, ma ovviamente tanti di noi hanno più familiarità con la scalata delle 12 case nell'anime. E in realtà la gestione delle 12 case nell'anime è molto sofferta. Chi o non le rivede da un po', o magari rivede soltanto le scene principali, ricorda la saga del santuario come una saga o la scavata, come una parte appassionante, sempre molto viva, sempre molto nel pieno dell'azione. Ma in realtà gli episodi delle 12 case soffrono tantissimo di pacing. Eravamo già praticamente arrivati al punto in cui l'anime aveva acchiappato il manga, eh, questo è il motivo per cui subito dopo verrà creata la serie di Asgard, e ci sono tantissimi episodi delle 12 case che sono estremamente dilatati, estremamente estesi, cercando di convertire meno manga possibile per permettere a Kurumada di andare avanti, cioè noi possiamo quasi vedere la disperazione dei poveri sceneggiatori e così via, perché... Kurumada in un capitolo faceva praticamente un terzo di episodio, quindi diventava difficile stargli dietro. E, e infatti abbiamo nella prima parte della scalata delle 12 case robe come un lungo flashback di quasi 10 minuti prima di entrare nella quarta casa, c'è cioè un riassuntone di tutto quello che era successo nella serie fino a quel momento. C'è l'episodio dell'Ira del Dragone, che nel manga sono praticamente tre pagine, da quelle tre pagine viene 
creato un intero episodio di 20 minuti aggiungendo un sacco di flashback all'infanzia di Sirio con Fiore di Luna, cose che nel manga ci sono ma sono letteralmente due o tre tavole, invece qui viene esteso all'infinito. Eh, durante, la, meglio prima della battaglia tra Pegasus e Ioria, ci sono una serie di flashback del primo incontro che i due hanno avuto in Giappone. Poi c'è l'episodio di Castaria con Danes, Icchi con Ruoto e Pavone, eh, la parte in cui arrivano i bronzini minori a rottava casa che viene dilatata ed estesa. Insomma, l'anime fa fatica, fa tanta fatica per cercare di permettere a Kurumada di andare avanti e quindi gli episodi delle 12 case, soprattutto all'inizio, non hanno un, un ritmo molto serrato, non procedono molto bene. Eh, si cerca il più possibile di aggiungere filler e di guadagnare tempo. Questo è qualcosa che poi è un nodo che viene a petti nella tredicesima casa, infatti come sa chi conosce sia l'anime che il manga, la tredicesima casa è abbastanza diversa tra le due versioni, poi di nuovo tra poco parliamo proprio della tredicesima, ma eh, era arrivato il momento in cui l'anime aveva raggiunto il manga e quindi la conclusione della tredicesima casa venne realizzata soltanto con qualche indicazione sporadica da parte di Kurumada, diciamo un'indicazione via generale di come si sarebbe dovuta concludere la serie, ma con eventi totalmente diversi. Ci è voluto di recente Knights of the Zodiac per vedere una conclusione della tredicesima casa che fosse più fedele al manga. Però se l'anime era molto dilatato, era molto allungato, il manga invece era molto complesso. Se leggiamo le, le 12 case nel manga, non è che siano poi granché, ci sono gli scontri alla seconda, alla terza, alla quarta casa che tutto sommato non è che siano poi tanto più estensi, tanto più appassionanti di quelli con alcuni Cavalieri d'Argento. Kurumada introduce questi nuovi personaggi dei Cavalieri d'Oro, però sembra che all'inizio non abbia preso bene le misure. La battaglia tra Sei e Toro nel manga è abbastanza piatta, è abbastanza monotona. Eh, anche alla terza casa, quando c'è Shun con il fantasma di Gemini, non c'è mai quel pathos, quella drammaticità che sembra esserci nell'anima, è tutto sommato una situazione molto più gestibile, nonostante gli eventi siano gli stessi. In altre parole, la prima parte soprattutto della scalata delle 12 case soffre di pacing in entrambe le versioni. Nell'anime è troppo esteso, è troppo dilatato, mentre nel manga è troppo complesso ed è facile vedere come questo problema questi due problemi, diciamo, siano collegati uno all'altro, perché se il manga avesse fatto capitoli più lunghi, l'anime sarebbe potuto essere più fedele a quei capitoli e quindi non avrebbe avuto bisogno di creare filler e così via. Quindi sia Kurumada che l'anime arrivano un pochettino impreparati. Le cose poi migliorano andando avanti, di solito il punto di svolta è la sesta casa. Nel manga la battaglia tra Ikki e Shaka è la più lunga di tutte, piglia una buona parte di volume, se non sbaglio due terzi dell'intero volume, nell'anime dura tre episodi, più ci sono i due filler con Voto e Pavone prima, un intero episodio alla settima casa dopo e quindi l'anime poi riesce a riguadagnare un pochettino di spazio. Quindi tutto questo per dire che anche se è la saga più amata, anche se è la saga più iconica di Sensei, la scalata delle 12 case non è assolutamente una saga perfetta. Paradossalmente Kurumada gestirà meglio poi la serie di Nettuno più avanti che non questa delle 12 case. Però il fatto che vengano usati e introdotti i Cavalieri d'Oro, che sono i personaggi più amati della maggior parte del fandom, diciamo che eleva un pochettino tutta la saga anche più dei suoi meriti. Poi per quanto riguarda la tredicesima casa, la conclusione, diciamo che è un pochettino il punto in cui i nodi vengono a pettine e Kurumada sembra esserne consapevole, quindi si impegna per cercare di creare un finale abbastanza sia epico, ma sia che spieghi un poco tutto quello che è successo prima. Diciamo che non è difficilissimo, perché non è che, che fossero stati creati questi grandi misteri irrisolvibili. Eh, l'identità del sacerdote era già, si era già capita durante la terza casa, quindi c'era giusto un poco da spiegare i perché e i per come, ma non c'era poi da dire chissà che cosa. Ora, nel manga, la battaglia della tredicesima casa 
è bella ma abbastanza lineare tutto sommato ci sono delle cose particolarmente riuscite e credo la cosa migliore sia l'incontro di Ikki con Sirio Crystal Andromeda per chi conosce il manga vediamo Ikki scavare le ultime case dopo la sesta incontrare Sirio Crystal Andromeda che sono Rimo Ribondi e scambiare due parole con ciascuno di loro prima di arrivare alla tredicesima l'anime invece fa un lavoro molto più corale Nell'anime i protagonisti raggiungono la statua di Atena, uniscono i loro cosmi a quello di Seiya e poi c'è il suicidio finale di Saga che avviene in maniera diversa. Ora, personalmente preferisco la versione dell'anime perché mi piace il modo in cui è una vittoria di tutti, diciamo. È una vittoria di tutti anche nel manga perché mandano i loro cosmi a Seiya, però nell'anime succede in una maniera un pochettino più evidente e mi piace vedere che arrivino tutti quanti alla statua, arrivino tutti quanti all'altare di Atena, mentre nel manga praticamente ci arriva soltanto Seiya. Però sono entrambe versioni che hanno i loro fan, ho visto sempre il fandom abbastanza diviso su quale preferisca. Per quanto riguarda le rivelazioni, le spiegazioni funzionano per quel poco che devono funzionare. Come detto non erano questi grandissimi segreti da risolvere. Va anche detto che poi Kurumada un pochettino ci ripensa, crea il personaggio di canon, cioè si vede che a lui non importa poi tantissimo di stare a pensare a retroscene, a cose del genere. A Kurumada piace l'azione. Se dovessi dire i momenti più belli della scalata, secondo me, intanto va fatta una distinzione tra anime e manga. E nell'anime sicuramente la sesta casa, l'ira del dragone alla quarta, dopo tutto se mi chiamo Shiryu è chiaro che sono un po' di parte, e la pienezza alla decima, lo scontro tra Crystal e Aquarius alla undicesima, la tredicesima come detto, ci sono molti momenti che rimangono particolarmente impressi. Nel manga, come detto prima, alcuni di questi momenti perdono un po' di pathos, però credo che comunque le ultime tre case, 10, 11 e 12, siano rese anche lui molto bene, quindi sono decisamente ottime, come anche la sesta casa. Come dicevo prima, penso che il manga della sesta casa in avanti decori, mentre l'anime ha dei bei momenti anche prima, nonostante i problemi già, già discussi. Un'ultima nota è che sia nel manga che nell'anime la scalata delle 12 case è la prima saga in cui i cavalieri si lasciano alle spalle il mondo tra virgolette normale che fino a quel momento c'era stato ed è anche la prima di tante perché poi avremo Asgard, Nettuno, Ade se fino alle 12 case Sensei aveva mantenuto un certo contatto con Tokyo, con la realtà dalle 12 case in poi questo si perde del tutto eh, chi segue Sensei iniziando con le 12 case potrebbe essere persino giustificato nel credere che non sia ambientato ai giorni nostri o nel nostro mondo cioè le scene che riguardano il mondo reale e il mondo esterno diventano rarissime giusto qualche immagine durante gli alluvioni di Nettuno qualcosina in Aina nella serie di Ade anime ma veramente poco Evidentemente ci si rende conto che i personaggi potrebbero funzionare meglio cavati in un contesto più mitologico, più lontano dal mondo reale e così avviene. Sembra che insomma il successo di questa saga abbia poi influenzato tutto quello che è venuto dopo. Certo anche qui si può discutere se sia stata una cosa negativa o positiva. Però ecco, sicuramente per concludere una saga epica, iconica, memorabile ma non perfetta, ecco, attenzione a non considerare le 12 case una saga perfetta, perché dei difetti ci sono anche qui. E questo è quanto, vi do, lascio di nuovo la parola, grazie a tutti, ciao. Eh, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati alla fine di tutto. Vi è piaciuto questo percorso, anzi questa scalata insieme? Spero proprio di sì, è stato un piacere per me riscoprire con voi questo manga che amo e odio a giorni alterni, con parti che adoro alla follia e altre che mi farebbero venire voglia di buttare i volumi nel cestino. 
Ma che ne sarà ora della serie? Beh, per il momento i Cavalieri dello Zodiaco qui su Alkil andranno in pausa a tempo indeterminato. Ci sono tanti altri manga di cui parlare e approfondire, ma tranquilli, torneremo a parlare di Seiya e dei suoi amici. Dopotutto il risveglio del Dio del Mare è imminente e i nostri eroi dovranno tornare sul campo di battaglia. A nome di tutto lo staff di Alkil, vi ringrazio per averci seguiti in questa lunga serie per così tanto tempo e vi auguro buona vita a tutti.